பிதாவாகிய தெய்வனாலும் கர்த்தராகிய எய்சு கிறிஸ்தவனாலும் கிருவையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக ஆமே செய்தியினுடைய தலைப்பு அடுத்த தலைமுறை பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு நமக்கு நடக்கிற சம்பவங்களை வைத்துக் கொண்டு நாம் திருப்தி அடைகிறோம் இன்றைக்கு நாம் சம்பாதித்த பணம் நாம் கட்டின வீடு நம்முடைய வேலை நம்முடைய வருமானம் நம்முடைய மகிழ்ச்சி நம்முடைய சந்தோஷம் இவைகள் போதும் நான் நன்றாகத்தான் இருக்கிறேன் என்று வாழ்க்கையில் திருப்தி அடைகிறோம் அப்படி அல்ல இனிமேலும் நான் திரு நான் சந்தோஷமாயிருக்க வேண்டும் நாளையும் நான் மகிழ்ச்சியாயிருக்க வேண்டும் இந்த சம்பாத்தியை நீடித்திருக்க வேண்டும் இந்த சமாதானம் நிறைத்திருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு ஆசை மனிதனுக்கு தேவை வருங்காலத்தை குறித்து ஒரு மாஞ்சையும் விருப்பமும் மனிதனுக்கு அவசியமாயிருக்கிறது நாளை என்கிற ஒரு தரிசனம் இல்லாத வாழ்க்கை இருண்ட வாழ்க்கை ஏதோ இன்றைய நிலைமையோடு எனக்கு போது நாளைய தினத்தை குறித்து எனக்கு அக்கறையே இல்லை என்று இருப்பது கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை அல்ல நாளைய தினத்தை குறித்து கவலைப்படக்கூடாதே தவிர நாளைய தினத்தை குறித்து கருத்து இருக்க வேண்டும் அங்கே நான் அருமையானவர்களே வருங்காலம் நீங்கள் செயலாற்றும் போது வருங்காலத்தில் என்னுடைய செயல் என் குடும்பத்தை பாதிக்குமா நான் வாங்குவதோ விற்பதோ என் பிள்ளைக்கு பாதகமாய் முடியுமோ என்பதை நீங்கள் எண்ணி இருக்க வேண்டும் இன்றைக்கு நீங்கள் எடுக்கிற முடிவுகள் நாளை உங்கள் பிள்ளையினுடைய அநேக காரியத்தை தீர்மானிக்கும் நிலையில் இருக்கும் ஆகையினால் நான் இன்றைக்கு செய்கிற இந்த காரியம் என் மகனை பாதித்து விடுமா என் மகளை பாதித்து விடுமா அவருடைய எதிர்கால சங்கடத்தில் இருந்து விடுமோ என்று பெற்றோர்கள் நிச்சயமாய் கவலைப்பட வேண்டும் அடுத்த தலைமுறையை குறித்து கவலை இல்லாதபடி என்னுடைய வாழ்க்கை என்னுடைய சமாதானம் என்னுடைய சந்தோஷம் என்று தன்னை சுற்றியே ஓடிக்கொண்டிருக்கிற பெற்றோர்கள் தேவனுக்கு பிரியமானவர்கள் அல்ல என்னை கேட்கும் என் அருமையான சகோதரனை எதிர்காலத்தை குறித்த ஒரு சிந்தனை உங்களுக்கு இருக்கட்டும் இன்றைய பொழுதையே லட்சியமாய் வைத்திராதபடி நாளை என்று ஒன்று இருக்கிறது அந்த நாளை எப்படி சந்திப்பது என்கிற ஒரு தரிசனம் நமக்கு நிச்சயமாய் தேவை ஆபரகாம் இங்கும் அங்குமாக அலைந்து திரிகிறார் பல இடத்துல விரட்டப்படுகிறார் பல இடத்துல தவறாக நடக்கிறார் பொய் சொல்கிறான் தட்டு தடுமாறி விசுவாச பாதையில் வந்து கொண்டிருக்கிறான் பெயர் சேவாவுக்கு வந்தவுடனே அவன் ஒரு காரியம் செய்கிறான் ஆதியாகவும் இருபத்தோராம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாம் வசனம் ஆபிரகாம் பெயர் செபாவிலே ஒரு தோப்பை உண்டாக்கி சதா காலங்களிலும் உள்ள தேவனாகிய கர்த்தருடைய நாமத்தை அவ்விடத்தில் தொழுது கொண்டான் அங்கும் எங்குமாக அலைந்து தெரிந்த அவன் பெயர் செபாவிலே ஒரு மரம் நடுகிறான் மரத்தை மனிதன் எப்பொழுதும் நடுவான் என்றால் ஒரு இடத்துல நிரந்தரமாக தங்கப் போகிறோம் என்று இந்த ஒரு எண்ணம் இருந்தால் தான் மரம் நடுவான் வழியிலே போகிற இடத்தில் மரம் நடுவதில்லை ஆகவே அவன் மரத்தை நடும்போது இனி அலைய வேண்டாம் இந்த இடத்திலே தங்கி இருக்கலாம் என்று எண்ணினான் அந்த மரத்தை நட காரணம் வருங்கால சந்ததிக்கு நினல் உண்டாக்கினான் அவ்விடத்தில் நீர்ப்பாற்றல் உள்ள இடத்தை தெரிந்தெடுத்தான் தன்னுடைய சந்ததி இங்கு இணைப்பாற வேண்டும் தன்னுடைய சந்ததி சமாதானமாக இருக்க வேண்டும் இந்த ஆசையில் தான் அந்த மரத்தை அவன் நட்டான் அவன் வருங்காலத்தை குறித்து சிந்திக்க ஆரம்பித்தான் என் அருமையான சகோதரனை சகோதரி ஆபிரகாமுக்கு அந்த தரிசனம் இருந்தபடியினாலே தான் அவனாலே பிற்காலத்தில் தன்னுடைய சந்ததிக்கு ஒரு தேசத்தை கொடுக்க முடிந்தது நீங்களும் இந்த நாட்களில் 
எனக்கு இன்றைக்கு இருக்கிற பிரச்சனையை சமாளித்தாலே போதும் என்று இராதபடி வருங்காலத்தை குறித்து திட்டமிடுங்கள் உங்கள் சந்ததியை குறித்து அதிகமாக யோசியுங்கள் விசேஷமாக உங்கள் மகன் நன்றாக வாழ வேண்டும் உன் மகள் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று நீ அதிகமாக தீர்வதா பிரயாசப்பட வேண்டும் உன் குடும்பம் தழைக்க வேண்டும் என்பதில் நீ கருத்தா இருக்க வேண்டும் ஆகவே வருங்கால சந்ததியை குறித்த ஒரு நல்ல சிந்தனை வேண்டும் மற்றபடி குடும்பம் இல்லாத தனி நபர்கள் தங்களுடைய எதிர்காலம் ஆசீர்வாதமாக இருக்க வேண்டும் இதை குறித்து தெய்வ சமூகத்திலே அவளுக்கு ஒரு நல்ல எண்ணம் அன்று மோசை எகிப்து தேசத்திலே எல்லா வசதியோடு இருந்தான் அந்த நாட்களில் அந்த கடலோரத்திலே வகாராணி என்று அழைக்கப்படும் அளவுக்கு அவ்வளவு அழகான ஒரு பட்டணம் தான் எகிப்து ஒரு நல்ல நகரம் நல்ல தேசம் ஆனா அந்த தேசத்தின் பொக்கேசங்கள் எல்லாம் அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன அவன் இன்றைய நாளை மாத்திரம் எண்ணி பார்த்திருப்பான் ஆனால் இது எனக்கு போதும் ஐ வில் பி தேர் ஆஃப் ஈஜிப்ட் நான் எகிப்து நாட்டுடைய பார்வோம் என்று அழைக்கப்படுவேன் இந்த நாட்டினுடைய பொக்கேஷம் எல்லாவற்றுக்கும் நானே தலைவன் இந்த படைக்கு நானே தளபதி இவ்விதமாக அவர் தன்னை குறித்து தன் நிலைமையை குறித்து அன்றைய நாளை குறித்து மாத்திரம் தரிசனம் எடுத்திருப்பானால் அவர் எகிப்திலே தங்கியிருப்பான் வரலாற்றிலே அவருடைய கல்லறையில் எழுதப்பட்டிருக்கும் இந்த மோஸ் இஸ் தேர் ஆஃப் ஈஜிப்ட் எகிப்து நாட்டு பார்வோன் ஆகிய மோசே என்று அவருடைய கல்லறையில் எழுதி வைத்து அந்த பிரமிடுகள் இன்றைக்கும் இருக்கும் ஆனால் அதை அல்ல அமர்ந்துவிடுமோசேன்று விசுவாசம் சொன்னது கிறிஸ்தவின் நிமித்தமாக நிந்தையை அனுபவி ஏனென்றால் வருங்கால உனக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் வருங்காலத்தின் ஆசீர்வாதம் எகிப்து நாட்டு சிங்காசனத்தின் மூலமாக அல்ல வனாந்திரத்தின் பாடுகள் வருத்தங்கள் சஞ்சலங்கள் மூலமாகவே எதிர்காலம் மோசைக்கு பிரகாசமாக இருக்கும் ஆகவே அதை தெரிந்தெடுத்தான் என் பிரியமான சகோதரனே சகோதரி இன்றைய சந்தோஷத்திலே மகிழ்ந்து ராதுபடி நாளை நானும் என் என்னுடைய தலைமுறையும் சந்தோஷமாக இருக்க கண்ணீரின் பாதையை கத்தர் வைத்தால் அந்த பாதையை நான் கடந்து போவேன் வேதனையின் பாதையை கத்தர் வைத்தால் நான் அதை கடந்து போவேன் காரணம் என் தலைமுறை நன்றாக இருக்க வேண்டும் இந்த நாள் மாத்திரமல்ல எந்த நாளும் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்று பிரியமான மொழி ஸ்பெயின் தேசத்தினுடைய நாணயத்தில் ஒரு பாலம் இருக்கும் அந்த பாலத்துக்கு அந்த அதுக்கப்புறம் ஒரு கப்பல் இருக்கும் ஒரு வளைவான ஒன்றிலே எழுதியிருக்கும் நோமோர் பியாண்ட் இதற்கு அப்பால் எதுவுமே இல்லை எதற்கு அப்பால் மத்திய தரை கடலுக்கு அப்பால் எதுவுமே இல்லை நம்முடைய இலக்கே இதுதான் இதற்கு அப்பால் எதுவுமே இல்லை இதுதான் ஸ்பெயின் தேசத்தில் எண்ணினார்கள் ஆனால் கொஞ்ச நாட்கள் கழித்து கொலம்பஸ் அமெரிக்காவை கண்டுபிடித்து திரும்பின பிறகு தான் உணர்ந்தார்கள் இதற்கு பிறகு எதுவுமே இல்லை என்றோ நிறைய காரியம் இருக்கிறது சொல்லி அந்த நாணயத்தை மாற்றினார்கள் மோர் பியாண்ட் அந்த நோங்கிற எழுத்து எடுத்து விட்டார்கள் இதற்கு அப்பால் அதிகம் இருக்கிறது என் பிரியமான சகோதரனே உனக்கு அதிகமான ஆசீர்வாதங்களை கத்தர் வைத்திருக்கிறார் மோர் பியாண்ட் இந்த நாளுக்கு அப்பால் இப்பார் கர்த்தர் அளவு கடந்த ஆசீர்வாதங்களை உனக்கு வைத்திருக்கிறார் பிரகாசம் உள்ள மனக்கண்கள் நோக்கி பார்ப்பதாக தேவன் உனக்கு வைத்து ஆசீர்வாதங்களை இங்கு சுதந்திரிக்க வேண்டும் 
இன்றைக்கு இருக்கிற பாடு உபத்திரவு கஷ்டத்திலே சொர்ந்து போய்விடாது இவையில் வழியாய் கடந்து போகிறேன் எனக்கு என் கத்தர் ஆசீர்வாதத்தை வைத்திருக்கிறார் என்று நல்ல ஒரு தரிசனம் நமக்கு வேண்டும் அருமையானவர்கள் வாழ்க்கையில் சோர்ந்து போகிற நேரம் வரும் சின்ன பிள்ளைகள் கூட பேசும்போது சொல்கிறார்கள் என்னுடைய லைஃப்லே இப்படி நான் ஒன்றும் பார்த்ததில்லை ஆனால் அவன் என் ரெண்டாம் கிளாஸ் சுத்தம் படிக்கிறான் ஆனால் அவன் என் லைஃப்லேயே இப்படி பார்த்ததே இல்லை லைஃபே எவ்வளோ இது தான் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே முடிஞ்சு அவ்வளவு வாழ்க்கையில் நெருக்கங்களை உள்ளங்கள் உணர்கிறோம் வேதம் சொல்கிறது சங்கீதம் தொண்ணூத்தொன்று கடைசி வாசிங்க சங்கீதம் தொண்ணூத்தி நாட்களால் தேவனை திருப்தியாக்கி இந்த உலகத்தை விட்டு போகும்போது திருப்தியா போனோம் அன்று வரை இவ்வளவு நாள் நான் வாழ்ந்தேன் சந்தோஷமாய் உமிடத்தில் வருகிற என்று சொல்லுகிற வரையிலும் கர்த்தர் வாழ் நாட்களை தருவார் ஆமே ஐயுள்ள துடிக்க போக கத்தர் அழைக்கவில்லை பாதி ஆயுசிலேல முடித்து போவது கத்தர் அழைக்கவில்லை ஒரு திருப்தி உண்டாகும்படி ஆயுசுகளை உனக்கு தருவி என்று தேவன் வாக்களித்தார் இந்த வாக்கு தத்துவத்தை விசுவாசிக்கிறீர்களா நீடித்த நாட்களா திருப்தியாக இருப்பீர்களா கர்த்தர் உங்களுக்கு நீண்ட ஆயுசை தருவார் என்று நீங்கள் நம்புகிறீர்களா இந்த நம்பிக்கையிலே வளர்கள் அருமையானவர்கள் வீட்டுக்கு போகும்போது நாளைக்கு பள்ளிக்கூடமா உயிரோடு இருந்தா போவேன் உயிரோடு இருப்பாய் இன்னும் நாலு பேர் உயிரை வாங்குவதற்காவது நாம் உயிரோடு இருப்போம் என் பிரியமான சந்ததியே எதிரடையாக பேசி வாழ்நாளை கெடுத்து போடாதீர்கள் நல்ல தரிசனம் எடுங்கள் நீடித்த நாட்களால் நிலைத்திருப்பே என்று சொல்லுங்கள் வாழ்க்கையில் திருப்தி உண்டாகும்படி நான் வாழ்வேன் என்று எடுங்கள் அருமையான பிள்ளை ஆகவே ஆபரகாம் நீண்ட தரிசனத்தை எடுத்தான் மோசே வருங்காலத்தை தரிசனத்தை எடுத்தான் நீங்களும் வருங்காலத்தை கொடுத்த தரிசனத்தை எடுங்கள் அருமையான பிள்ளை கர்த்தர் நமக்கு காலத்தை தடுகிறார் பிரியமானவர்களே நாம் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை வீணாக்கி போட்டு கொண்டு வைத்துக் கொள்வோம் சாய்காலம் கத்திடத்தில் போய் அன்றவரே இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை வீணாக்கி போட்டேன் எனக்கு ஒன்று செய்யும் உம்மாலே கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை எனக்கு இப்பொழுது இன்னொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை தரும் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை கொஞ்சம் நீட்டித்து தரும் தருவாரா தரமாட்டாரா தரமாட்டார் கால காலங்கள் கத்தராலை குறிக்க ஆனால் யோசுவாவுக்கு கத்தர் காலத்தை கொடுத்தார் எனக்கு நேரம் பற்றாத யுத்தத்தில் நிற்கிறேன் நான் இஸ்ரவேலுடைய படையை நடத்தி கொண்டிருக்கிறேன் நேரம் அதிகமாக இல்லை என்று சொல்லும் போது கர்த்தர் அவனுக்கு மனத்தை அல்ல எதை கட்டளையிட்டார் நேரத்தையே கட்டளை எவ்வளவு நேரம் கொடுத்தார் இருபத்தி மூன்று மணி நேரம் இருபது நிமிடம் டுவெண்டி த்ரீ அவர்ஸ் அண்ட் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் யாருக்கு கொடுத்தார் யோசுவார் ஏதோ கூடுதல் இன்னொரு ஒரு நாளையே நிறுத்தி கொடுத்திருக்கிறார் சூரியனுடைய சுழற்சியை மெதுவாக்கி அவனுக்கு ஒரு நாளிலே அதிகமான நேரம் எவ்வளவு கொடுத்திருக்கிறார் இருபத்தி மூன்று மணி நேரம் எசேக்கே ராஜாவுக்கு நாற்பது நிமிடங்கள் கொடுத்தார் ஆக மொத்தம் உலக சரித்திரத்தில் தேவன் கூடுதலாக கொடுத்த காரியம் எவ்வளவு நேரம் ஒரு நாள் இன்றைக்கும் விஞ்ஞானியுடைய சிந்தனைக்கு பெரிய அறைகூவல் இந்த ஒரு நாள் எப்படி கூடுதலாக இருக்கிறது என்று இந்த ஒரு நாள் தெய்வ நோக்கம் நிறைவேற கத்தர் கொடுத்த நாள் தெய்வ சித்தம் நிறைவேற இந்த ஒரு நாளை கத்தர் கொடுத்தார் உங்கள் வாழ்நாள் இப்படி அதிசயம் செய்து தராவிட்டாலும் உங்கள் ஆயுசு நாட்களை கத்த நிச்சயம் கூட்டுவார் தன்னுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றும்படியா உங்களுக்கு பலத்தை தருவார் தன்னுடைய நோக்கத்தை நிறைவேற்றும்படியாக ஆகவே நீங்கள் சோர்ந்து போய் விடாதீர்கள் கத்த நிச்சயமாக என்னை பலப்படுத்துவார் என் ஆயுசு நாட்களை பெருக பண்ணுவார் என் நாட்கள் குறுகி போகாது ஏனென்றால் நான் தெய்வ நோக்கத்தை நிறைவேற்றப் போகிறேன் சாதாரணமாய் கத்தர் கொடுப்பது இல்லை தேவ நோக்கம் நிறைவேற கொடுக்கிறார் ரெண்டு ராஜாக்கள் இருபதாம் அதிகாரம் ஆறாம் உன் நாட்களோடு பதினைந்து வருஷங்களை கூட்டுவேன் 
உன்னையும் இந்த நகரத்தையும் அசிரியா ராஜாவின் கைக்கு தப்புவித்து என் நிமித்தமும் என் தாசனாகிய தாவிதின் நிமித்தமும் பதினைந்து வருடங்கள் உன் வாழ்நாளோடு நான் கூப்பிடுவேன் அவனுக்கு பதினைந்து ஆண்டுகள் கத்தர் கொடுத்த சாதாரண காரியம் அல்ல இதை வைத்துக் கொண்டு நாம் எல்லாரும் ஆண்டு வரும் எனக்கும் பதினைந்து ஆண்டுகள் எனக்கும் பதினைந்து ஆண்டு எதற்காக இசைக்க ராஜாவுக்கு பதினைந்து ஆண்டுகள் நன்றாக சாப்பிட வேண்டும் கொஞ்ச நாட்கள் சாப்பிடாமல் இருந்து விட்டான் வியாதியில் இருந்ததுனாலே பலவீனமாகிவிட்டான் அதனாலே அவனுக்கு ஆயுசு நாட்களை கற்றுக் கொடுத்தான தேவனுடைய நோக்கத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் அது என்ன வீட்டு காரியத்தை ஒழுங்குபடுத்து எது வீட்டு காரியம் அவனுடைய வீட்டுக்கு ஒரு வாரிசு வேண்டும் அந்த வாரிசு அப்போது இருந்தானோ இல்லையோ அந்த ஆராய்ச்சியை போக வேண்டாம் அதே ஒரு பிரசங்கமாகிவிடும் ஆனால் அவனுடைய மகனை ஒரு பட்டத்து இளவரசனாக மாற்ற வேண்டும் அவனை நல்ல ஆளுகை செய்கிற ஒருவனாக கொண்டு வர வேண்டும் அவன் வீட்டிலே பல காரியத்தை செய்ய வேண்டும் அதனாலே அவனுக்கு எவ்வளவு காலம் கொடுக்கப்பட்டது பதினைந்து ஆண்டு என் அருமையான சகோதரனே நீ உன்னை குறித்தையே யோசிக்கிறாயே தவிர உன் மகனை குறித்து யோசித்தாயா இப்படி பிரசங்கம் பண்ணும் நான் என் மகனுக்கு எந்த திட்டமும் வைக்கவில்லை அவனுடைய படிப்புக்கு ஒரு ஆலோசனை சொல்லவில்லை என் மகளுக்கு நான் உதவியாக இல்லை நான் ஊழியம் ஊழியம் என்று என் பாதையிலே ஊடி என் குடும்பத்தை நான் கவனிக்காமல் விட்டேன் கத்தரோ அந்த பிள்ளைகளை வளர்த்து இன்றைக்கு அவனை நல்ல நிலைமையில் தேவன் வைத்திருக்கிறார் நான் என் கடமை தவறியவனாக உங்கள் மத்தியிலே பேசுகிறேன் என் அருமை சகோதரனை என்னுடைய முன் என்னுடைய வாழ்க்கையை அதிலே பின்பற்றாதீர்கள் பிள்ளைகளை குறித்து கருத்தோடு இருங்கள் பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலத்தை குறித்து நீங்கள் யோசியுங்கள் உங்கள் உங்கள் வாழ்நாள் நீங்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் உங்கள் மனைவி எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று உங்களை சுற்றியே ஓடாதபடி என்னுடைய எதிர்காலம் என்னுடைய மகன் என்பதை எண்ணுங்கள் தலைமுறையை குறித்த ஒரு எண்ணம் பெற்றோருக்கு அவசியமாகிருக்கும் அண்ணனுடைய எண்ணம் தங்கையை குறித்து தம்பியை குறித்து அக்காலை ஒரு எண்ணம் என் தங்கையை குறித்து என்று ஒரு தலைமுறை நோக்கி ஒரு பாரம் இல்லாதபடி உன்னை குறித்தே நீ திருப்தி அடைந்து கொண்டீராதே குடும்பத்திலே தலைமுறை அடுத்த தலைமுறை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று அதற்கு எத்தனை ஆண்டு கத்தர் கொடுத்தார் பதினைந்து ஆண்டுகள் கொடுத்தார் ஆனால் காலத்தை இசைக்க வீணாக்கினான் தன்னுடைய மகனை அவன் ஆயத்தப்படுத்தவில்லை நான் யோசிக்கிறேன் ஒரு ஆவிக்குரிய ஒரு காரியத்தை கூட எசேக்காவிடம் இருந்து அவன் மகன் கற்றிருக்க மாட்டான் எசேக்கா நல்ல ராஜா கத்தருடைய காரியத்திலே அவனுக்கு முன்பும் ஒருவர் அப்படி இருந்ததில்லை பின்பும் அப்படி இருந்ததில்லை என்று வைராக்கியமாய் தேவனுக்கு வாழ்ந்தவன் அவன் தகப்பனாய ஆகாஷ் விக்கிரகாராதனை காரணம் அவன் பிள்ளையாகிய மனாசை விக்கிரகாராதனை கார இவனோ கத்தருக்கு பயந்தவன் தேவனுக்கு பயந்து நடந்தவன் ஆனாலும் இவன் வாழ்க்கையில் அவன் பிள்ளை எதுவுமே கற்றுக்கொள்ளவில்லை என் அருமை சகோதரியை நீங்கள் பக்தியாய் இருப்பதனால் உங்கள் பிள்ளைகள் பரிசுத்தமாகிவிட மாட்டார்கள் என் சகோதரனே நீங்கள் ஜபம் பண்ணுவதனால் உங்கள் பிள்ளை ஜபமீராக மாறிவிட மாட்டான் உங்கள் வாழ்க்கையிலிருந்து உங்கள் மகன் உங்கள் மகள் ஒன்றை கத்திருக்க வேண்டும் நீங்கள் நீண்ட நேரம் ஜபம் பண்ணுவதனாலோ ஆராதனை செய்வதனாலோ உங்கள் பிள்ளைகள் திருந்தி விட மாட்டார்கள் நல்ல குடும்பம் ஆகவே நல்ல பிள்ளைகள் என்று சொல்ல முடியாது கெட்ட தகப்பனாக ஆகாசுக்கு நல்ல பிள்ளையாக இசைக்கா நல்ல மகனாக இசைக்காக்கு கெட்ட பிள்ளையாக மனாசை உங்களது வாழ்க்கை உங்க பிள்ளைக்கு ஒரு ஏதேனும் ஒன்றை உங்களுக்கு உங்கள் உங்களிடமிருந்து உங்கள் பிள்ளைகள் கற்றிருக்க வேண்டும் அப்போ மனாசை தன் தகப்பனாக இசைக்க அவருடைய வாழ்க்கையிலே ஒன்றையும் கற்றிருக்க மாட்டான் பிரியமானவர்களே காலத்தை இசைக்க வீணாக்கினான் பதினைந்து ஆண்டுகள் எதற்கு கொடுக்கப்பட்டது 
வீட்டு காரியத்தை ஒழுங்குபடுத்த பிரியமானவர்களே மத்திய சுவிசேஷம் இருபதாம் அதிகாரம் ஆறாம் சுரத்தை வாசியுங்கள் பதினோராம் மணி வேளையிலும் அவன் போய் சும்மா நிற்கிற வேறு சிலரை கண்டு நீங்கள் பகல் முழுவதும் இங்கே சும்மா நிற்கிறது என்ன என்று கேட்டான் பகல் நேரத்தை வீணாக்கி போடுகிறார் வேதம் சொல்லுகிறது ஒருபுறம் வேலை செய்ய முடியாத ராக்காலம் வருகிறது பிரியமானவர்களை பகல் காலத்தில் நீங்க சும்மா இருப்பது அல்ல இன்றைக்கு பகல் காலம் நம்முடைய கண்களிலே பிரகாசம் இருக்கிறது கால்களிலே வெளிச்சம் இருக்கிறது கையிலே வெளிச்சம் இருக்கிறது நம்மளை வேலை செய்ய முடியும் நடக்க முடியும் படிக்க முடியும் இந்த நாட்களை வீணாக்கலாமா இன்றைக்கு எதையுமே செய்ய முடியாமல் நாளை எதை செய்ய போகிறோம் முழுமையா நான் வேதம் வாசிப்பதை சொல்லவில்லை குடும்ப காரியத்தை உங்களுக்கு ஆற்றல் இருக்கும்போது நீங்க செய்ய வேண்டிய காரியத்தை செய்யாமல் விடலாமா அருமையானவர்களே ரெண்டு குருதியை பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பதினாலு நாம சொலத்தை வாசி கண்களிலே ராக்காலம் வருவதற்கு முன்பு கால்களிலே ராக்காலம் வருவதற்கு முன்பு உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு செய்ய வேண்டிய நன்மைகளை குடும்பத்தின் எதிர்காலம் பிரகாசமாக இருக்கும்படி செய்ய வேண்டிய காரியத்தை செய்யுங்கள் அருமையாக வருது பெற்றாருக்கு பிள்ளைகள் அல்ல பிள்ளைகளுக்கு பெற்றோர்களே பொக்கிஷங்களை சேர்த்து வைக்க வேண்டும் வேதம் சொல்கிறது பெற்றோர் தான் பிள்ளைகளுக்கு பொக்கிஷன் அதாவது வீடு வயல் வாங்கி வைக்க வேண்டும் என்று பவுல் சொல்லவில்லை இங்க பவுல் என்ன சொல்கிறார் என்றால் பிள்ளைகளை கவனிக்க வேண்டிய பொறுப்பு பெற்றோர் பெற்றோரை கவனிக்க வேண்டிய பொறுப்பு யாருக்கு இல்லை பிள்ளைகளுக்கு இல்லை என்று பவுல் எழுதினார் ஏன் அப்படி எழுதுகிறார் என்றால் காலமெல்லாம் பிள்ளைகள் பெற்றோரை கவனிக்க வேண்டாம் என்றல்ல முதலாவது உள்ள கடமை யாருக்கு பெற்றோருக்கு பிள்ளைகளை சரியாக அவர்களுடைய தேவைகளை சந்திக்காத பெற்றோர்கள் ஒரு குடும்பத்துக்கு தீமை செய்கிறார்கள் பிள்ளையை படிக்க வைக்காத பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளை உடுத்து வைக்காத பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல மகிழ்ச்சியை தராத பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலத்தை பற்றி சிந்திக்காத பெற்றோர்கள் தேவனுடைய சிந்தை தேவனுடைய காரியத்தை செய்கிறது இல்லை அதைத்தான் பவுல் இங்கு கடித்து கொள்ளுகிற பெரிய மரவழி ஆக இனம் எதிர்காலத்தை குறித்து அதிகமாக யோசிப்போம் தம்மை குறித்து மாத்திரமல்ல எதிர்காலம் எசைக்காக்கு எல்லாம் அரண்மனை உண்டு தேசம் உண்டு பொருள் உண்டு எல்லாம் உண்டு எதிர்காலத்தை யார் கையில் ஒப்படைப்பது இந்த குடும்பத்தை யார் பார்த்து கொள்வார் தேசத்தை யார் பார்த்து கொள்வார் ஒரு வாரிசை உருவாக்க தவறிவிட்டார் பிரியமானவர்களே என்னோடு காரியங்கள் இருக்கட்டும் எனக்கு பிறகு எப்படி இருந்தால் எனக்கு என்ன நல்ல தலைவன் அல்ல என் அருமையான சபையே தரிசனம் இல்லாமல் இருக்க வருங்காலங்களை குறித்து சிந்திக்க வேண்டும் எசைக்கையா இப்போது பதினைந்து வருடம் கிடைத்தது அலே லூயா ஆமேன் சொல்லி பேசாமல் இருந்தான் ஒரு காரி கர்த்தர் அவருக்கு எதற்கு இந்த ஆயுசுனங்களை கொடுத்தாரோ அதை பற்றி சிந்தனையே இல்லை அவனுக்கு முன்பு ரெண்டு பிரச்சனைகள் இப்போது என்ன தெரியுமா ஒன்று அவனுக்கு பிறகு யார் இப்ப நான் வந்து எனக்கு பிறகு இந்த சபையை யார் நடத்துவார் நான் யோசிக்க வேண்டியதே இல்லை ஏனென்றால் எனக்கு பிறகு யார் அசம்பி சாகார் ஸ்தாபனம் இருக்கிறார்கள் ஸ்தாபனம் இதை பார்த்துக் கொள்வோம் நாங்கள் அதை பற்றி யோசிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை கத்தை பார்த்துக் கொள்வோம் யாரை இங்கு வைக்க வேண்டும் என்று பிரியமானவர்களை ரெண்டு பிரச்சனைகள் அவனுக்கு ஒன்று தனக்கு பிறகு யார் அதிலே அவன் கவனம் செலுத்தவில்லை ரெண்டாவது அந்நிய படையெடுப்பு இந்த அந்நிய படையெடுப்பிலே அவன் ஜாக்கிரதையாக இருந்தான் இப்போது இசைக்காவை பார்ப்போம் ஆபிரிக்கேற்ற ஜீவியத்தில் இசைக்கா எப்படி இருந்தான் ஒன்று ராஜாக்கள் பதினெட்டு நான்கு அந்த 
அவன் மேடைகளை அகற்றி சிலைகளை தகர்த்து விக்ரத்தோ விக்கிரக தோப்புகளை வெட்டி மோசே பண்ணியிருந்த வெண்கல சர்பத்தை உடைத்து போட்டான் அந்நாட்கள் மட்டும் இஸ்ரவேல் புத்திரர் அதற்கு தூபம் காட்டி வந்தார்கள் அதற்கு நிகுஸ்தான் என்று பெயரிட்டான் அதற்கு நிகுஸ்தான் என்று பெயரிட்டு மோசே ஏற்றி வனாந்திரத்திலே உயர்த்தி வைத்த வெண்கல சர்பத்தை இஸ்ரவேலில் வணங்கி வந்தார்கள் மோசை ஏற்றி வைத்த அந்த வெண்கல சர்பத்தை தூக்கி எரிய வேண்டும் என்றால் இசைக்காக எவ்வளவு தைரியம் இருக்க வேண்டும் ஆலயத்தில் உள்ள சிலுவை அடையாளத்தை தூக்கி எரியதற்கு இன்னைக்கு தைரியமற்ற போதகர்கள் கிறிஸ்தவ ஆலயத்திலே சிலுவை வழிபாடு நடக்கிறது ஆலயத்தின் மத்தியிலே சிலுவையை வைத்து ஆராதிக்கிறோம் சிலுவை வழிபாட்டுக்குரியதா என் அருமையான சபைய ஒரு தைரியம் இல்லை நம்முடைய சபையிலே சிலுவை வைக்காத காரணம் என்ன என்று வைக்க மறந்து வைக்க கூடாது என்று சிலுவை சின்னத்தில் அல்ல நம்முடைய மேன்மை என் கத்தராகி இயேசுக்கு சிலுவையே தவிர சிலுவை அடையாளத்தில் அல்ல ஆகவே சிலுவை அடையாளத்தை சபையிலே வைக்க கூடாது சிலுவை அடையாளத்தை வழிபாட்டுக்கு முன்னால் வைக்க கூடாது நாம் தொழுது கொள்வதற்கு முன்பாக சிலுவை அடையாளம் இருக்க கூடாது சிலுவை அடையாளத்தை அல்ல சிலுவையில் மறித்த கத்தராக்கி இயேசு கிறிஸ்துவை தொழுது கொள்கிறோம் இங்கு அவ்வளவு தைரியமாக அந்த சிலையை தூக்கி போட்டார் இன்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்துடைய படங்கள் அகற்றப்பட வேண்டும் அது இயேசு கிறிஸ்துடைய படம் அல்ல யார் படத்தையோ எடுத்து இயேசுவின் படம் என்று வைக்கிறோம் அது சரியல்ல என் பிரியமான சபையே இவை எல்லாவற்றிலும் ரொம்ப ஒழுங்காக இருந்தான் அவைக்குரிய காரியத்திலேயே சேர்க்க நன்றாக இருந்தான் ஆனால் அவனுடைய சொந்த வாழ்க்கையில் தான் கவனம் இல்லாமல் போய்விட்டு நீங்கள் திறந்தோறும் ஜெவம் பண்ணுகிறீர்கள் நீங்கள் தின ஆராதனைக்கு போகிறீர்கள் காணிக்க கொடுக்கிறீர்கள் உங்கள் மகன் உங்கள் மகள் எந்த புத்தகம் வாசித்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்பதை கவனம் செலுத்துகிறீர்களா உங்கள் மகன் வெளியே போய் வீட்டுக்கு தாமதமாய் வருகிறானே காரணம் என்ன என்று யோசிக்கிறீர்களா நீங்கள் பக்தியாய் இருப்பதனாலே பிள்ளைகள் பக்தி மகன்களாக மாறிவிடுவார்களா அப்படியான எஸ்ஐக்கியாவுடைய மகன் மாறி இருப்பானே எஸ்ஐக்கியா பக்தி உள்ளவன் கடவுளுடைய கடமைகள் எல்லாவற்றையும் ஒழுங்காக செய்தவன் அவன் பிள்ளை ஒழுங்காக இல்லை ஏனென்றால் பிள்ளை மீது அவன் கவனம் செலுத்தவில்லை என் பிரியமான சபைய நீங்கள் விசேஷமான கவனத்தை பிள்ளைகளுக்காக எடுக்க வேண்டும் நான் பிள்ளைகளை குறித்து மாத்திரமல்ல எதிர்காலத்தை குறித்து பேசுகிறேன் உங்களுடைய எதிர்காலம் ஆசீர்வாதமாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே பேசுகிறேன் அருமையான பிள்ளை அவனோ தன் பிள்ளையை வளர்க்கிற காரியத்தில் அவனோ ஜாக்கிரதையாக இல்லை இப்போது பாருங்கள் அரசியல் கூட அவன் ஜாக்கிரதையாக இருந்தான் அசிரியாவை அவன் தோற்கடித்து போட்டான் பாபிலோனியருடைய உறவு வைத்துக் கொண்டான் இதெல்லாம் விவரமாக பேச இன்னைக்கு சமயம் இல்லை அவனது அவைக்குரிய காரியத்திலே ஒழுங்காக இருந்தான் அரசியலிலே அவன் ஒழுங்காக இருந்தான் அசிரியரை ஜெயித்து தன் நாட்டை பாதுகாத்துக் கொண்டான் ஆனால் பாபிலோனிய படையெடுப்புக்கு அவன் ஆயத்தமாக இல்லை ஆகவே அரசியலிலே கொஞ்சம் குளறுபடி அவைக்குரிய ஜீவத்தில் எல்லாம் சரியாக இருந்தான் சொந்த வாழ்க்கையிலே ஜீரோ ஆனால் தன்னுடைய குடும்ப வாழ்க்கையிலே அவன் சரியாக இல்லை பிள்ளைகளை வளர்ப்பதிலே அவன் சரியாக இல்லை அருமையான ஆகவே அவனை கர்த்தர் இப்போது சிட்டிக்க ஆரம்பிக்கிறார் எசைக்கியா அரசியலிலே ஜாக்கிரதையாய் நடக்கிறாய் ஆவிக்குரிய சாரி காரியத்திலே ஜாக்கிரதையாக இருக்கிறாய் குடும்ப காரியத்திலே சரியில்லை நீ குடும்ப காரியத்திலே சரியில்லை என்பதை அவனுக்கு உணர்த்த என்ன செய்தார் ரெண்டு ராஜாக்கள் இருபது ஒன்று அந்நாட்களில் எசேக்கியா வியாதிப்பட்டு மரணத்திற்கு ஏதுவா இருந்தான் அப்போது ஆமோத்சின் குமாரனாகிய ஏசாயா என்னும் தீர்க்கதரிசி அவனிடத்தில் வந்து அவனை நோக்கி நீர் உமது வீட்டு காரியத்தை ஒழுங்குபடுத்தும் நீர் பிழைக்க மாட்டீர் மறித்து போவீர் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்றான் ஆகவே 
உனக்கு இப்போ வியாதி வந்த உடனே கொஞ்சம் யோசி ஏன் இந்த வியாதி வந்தது நான் நான் வியாதிப்பட்டு ஆஸ்பத்திரியில் இருக்கும்போது நான் தேவ சமூகத்தில் எதற்காக இவைகள் என்று நான் யோசிக்கிறேன் தேவ சமூகத்தில் கேட்கிறேன் ஏன் திடீர் என்று வியாதிப்படுகிறேன் என்று ஒவ்வொருவரும் தங்களுக்கு பிரச்சனை வந்ததும் அதில் பிரச்சனை விடுதலை பெறுவதல்ல அந்த பிரச்சனை ஏன் வந்தது என்று கச்சடத்தில் கேட்க வேண்டும் குடும்பத்தில் நெருக்கடி வந்தால் ஏன் நெருக்கடி பண கஷ்டம் வந்தால் ஏன் எதனால இது உண்டாகிறது என்று கேட்டால் கத்த தருவார் இப்போது அவனுக்கு வியாதி கத்தர் அவனுக்கு சொல்லுகிறார் உன் வீட்டு காரியம் சரியில்லை நீ வீட்டு காரியத்தை ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும் என்று உனக்கு நினைவூட்டுவதற்கு இந்த வியாதியை கத்தர் அனுமதித்தார் அப்போதுதான் அவனுக்கு சொல்லுகிறார் வீட்டு காரியத்தை ஒழுங்குபடுத்து என்று பிரியமானவர்களே ஒரு வியாதியை கட்டளையிட்டு ஒரு பிரச்சனையை கட்டளையிட்டு அவனுக்கு கடுமையான பிரச்சனை குடும்பத்தில் இருக்கிறது என்பதை சொல்லியும் அவன் கீழ்படியவில்லை அவன் அதை அவன் கர்த்தர் அவனுக்கு கொடுத்த வாய்ப்பை அவன் பயன்படுத்தவில்லை இந்த பதினைந்து ஆண்டுகளும் அவனுக்கு வீணாக போய்விட்டன அவனுடைய மனமெல்லாம் எதிலிருந்து தெரியுமா பாபிலோனிய படையெடுப்பிலிருந்து தன்னை காத்து கொள்ள வேண்டும் என்று பிசாசு தன் வீட்டுக்குள் படையெடுத்து தன் மகனை மாற்றிக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை மறந்தான் சத்ருமானவன் தன் வீட்டுக்குள்ளே புகுந்து தன் பிள்ளைகளை பட்சித்துக் கொண்டிருப்பதை அறியவில்லை டிவி முன்னால் உட்கார்ந்து கொண்டு என் பிள்ளை இரவும் பகலும் காட்சி பார்த்துக் கொண்டு இருதயத்தை பாலாக்கிக் கொண்டிருக்கிறது என்று தாய்க்கு கவலை இல்லை நேரத்தை எல்லாம் குழம்ப தன் மகள் தன் மகன் வீணாக்குகிறானே என்று தெய்வ சமூகத்திலே அழுது புலம்புகிற தாய்மார் தகப்பன் இல்லை பிள்ளையுடைய படிப்புக்காக இயங்குகிறது உண்டு பிள்ளையுடைய வேலைக்காக இயங்குகிறது உண்டு பிள்ளையுடைய அவைக்குரிய ஜீவத்தை பற்றி யார் கவலைப்பட்டது பாபிலோனிய படையெடுப்பு போல பரீட்சையை படையெடுத்து வருகிறது வாழ்க்கை பிரச்சனை படையெடுத்து வருகிறது என்று பயந்த பெற்றோர்கள் உண்டு சத்திரமான என் பிள்ளையை பட்சித்து கொண்டிருக்கிறானே என்று கவலைப்பட்ட தாய் உண்டா தகப்பன் உண்டா அருமையானவர்கள் நீங்கள் ஏறு பேர் என்று விசுவாசிக்கிறேன் ஆனால் என் இருதயத்தின் ஆழத்துள்ள மாறத்தினாலே பேசுகிறேன் பிரியமானவர்களே பாபிலோன் ராஜா படையெடுத்து வருவான் இது ஒன்றை தான் அவன் யோசித்தானே தவணை ஏற்கனவே சற்று படையெடுத்து தன் மகனை தன் கையிலே எடுத்ததை அவன் உணரவில்லை ரெண்டு ராஜாக்கள் இருபதாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனம் அக்காலத்திலே பலாதானின் குமாரனாகிய பெரதாக் பலாதான் என்னும் பாபிலோன் ராஜா எசேக்கியா வியாதி பட்டிருக்கிறதை கேட்டு அவனிடத்திற்கு நிருபங்களையும் வெகுமானத்தையும் அனுப்பினான் கேள்விப்பட்டு மிக வருத்தப்பட்டவரை போல விசாரிக்கிறான் வெகுமதி அனுப்புகிறான் இங்குதான் எசேக்கியா தவறி போனான் என் பிரியமான சகோதரனை உன்னை விசாரிக்க உன் வீட்டுக்குள் வருகிறது எல்லாம் தேவனாலே அனுப்பப்பட்டவர்கள் இல்லை உனக்கு உதவி செய்யும்படியாக உன் வீட்டுக்குள் வந்து பணம் கொடுக்கிற யாவரும் தேவனாலே அனுப்பப்பட்டவர்கள் ஒரு கண்ணியில் உன்னை அகப்படுத்துவதற்கும் வருவார்கள் உதவி என்றதும் தெளிவாய் அறிந்து கொள் இது தேவன் அனுப்பிய மனிதன் தானா இது கர்த்தர் அனுப்பிய மனுஷி தானா என்பதை உணராதபடி எந்த உதவி யாராலும் சரி அதை ஏற்றுக்கொள்வது கண்ணியாக மாறிவிடும் பாபிலோனிய உதவியை கர நீட்டி பெற்றுக்கொண்டான் அது தனக்கு சமாதானமாக இருக்கும் என்று எண்ணினான் அதுதான் இசைக்கா செய்த மிகப்பெரிய தவறு பதிமூன்றாம் வசனம் வாசியுங்கள் இசைக்கியா அவர்களை அங்கீகரித்து பின்பு அவர்களுக்கு தன் பொக்கிஷ சாலை அனைத்தையும் வெள்ளியையும் பொன்னையும் கந்தக வர்க்கங்களையும் நல்ல பரிமள தைலத்தையும் தன் ஆயுத சாலை அனைத்தையும் தன் பொக்கிச சாலையில் உள்ள எல்லாவற்றையும் காண்பித்தான் தன் அரண்மனையிலும் தன் ராஜ்யத்திலும் எங்கும் இசேக்கியா அவர்களுக்கு காண்பியாத பொருள் ஒன்றும் இல்லை எல்லாவற்றையும் எதிராளிக்கு காட்டி கொடுத்தான் என் பொக்கிஷம் இது என் வெள்ளி இது என் பொன் இது என்று எல்லாவற்றையும் சொன்னார் பெரியமானவர்களே 
பேசுவதெல்லாம் உண்மையாயிருக்க வேண்டும் அது உண்மையெல்லாம் பேசக்கூடாது உங்கள் குடும்பத்தில் நீங்கள் சொல்கிற காரியம் எல்லாம் உண்மையாயிருக்கட்டும் ஆனால் குடும்பத்தில் உண்மை எல்லாம் வெளியே சொல்லாதீர்கள் ஆவிக்குரிய ரகசியத்தை காத்துக்கள் மரியாளோ தனக்கு சொல்லப்பட்டவைகளை தன் இருதயத்தில் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தார் ஆவிக்குரிய காரியத்திலே ஒரு சிந்தனை இருக்க எல்லாவற்றையும் வெளியே சொல்லக்கூடாது ஆனால் இவ் இங்கு காட்டக்கூடாத காரியங்களை பாபிலோனுக்கு காட்டினார் பெரியமானவர்களே மிக பெரிய தவறு ஆவிக்குரிய ரகசியத்தை காத்துக் கொள்ளவில்லை சவுல் வந்து கொண்டிருக்கிறார் அவனுடைய சித்தப்பா எதிரே வருகிறார் சவுலே கழுதைகள் என்னாயிற்று கழுதைகள் நமக்கு ஆகப்படும் என்று தீர்க்க தரிசி நிச்சயமாய் சொன்னார் அடுத்ததாக வேதம் சொல்கிறது ராஜ்ஜிய பாரத்தை குறித்து அவன் ஒன்றுமே சொல்லவில்லை அவனை ராஜா வாக்கியிருக்கிற ரகசியத்தை மனதில் வைத்துக் கொண்டான் அது சித்தப்பாக்கு தேவையில்லாத செய்தி பிரியமானவர்களே ஆகவே நீங்கள் ஞானமாய் நடந்து கொள்ளுங்கள் இவன் சகரத்தையும் பாபிலோனுக்கு காட்டும் பெருமை எசைக்க ராஜாவை பெருமையானது ஆளுகை செய்தபடிக்கு நானே அவன் இப்படி செய்தான் இப்போது கர்த்தர் அவனை சந்திக்கிறான் எசைக்க ராஜாவை கர்த்தர் சந்திக்கிறான் ரெண்டு ராஜாக்கள் இருபதாம் அதிகாரம் இதோ நாட்கள் வரும் அப்பொழுது உமது வீட்டிலும் உமது பிதாக்கள் இந்நாள் வரைக்கும் சேர்த்ததிலும் ஒன்றும் மீதியாக வைக்கப்படாமலும் எல்லாம் பாபிலோமுக்கு கொண்டு போகப்படும் நீ பாபிலோனுக்கு காட்டிய அத்தனை பொருள்களும் கொண்டு போகப்படும் தேவனும் உனக்கு கொடுத்த ரகசியத்தை காக்காதபடி சத்ருவுக்கு சகலத்தையும் காட்டிய நீ அந்த ரங்கத்தில் தேவ ரகசியத்தை காத்துக் கொள்ளாமல் ஜபத்தினாலே பாதுகாக்காமல் தரிசனத்தினாலே கட்டி காக்காமல் எல்லாவற்றையும் வாய்க்கு வந்தபடி உளறை தொலைத்து தங்கள் வாழ்க்கையை பாழாக்கிறவளுக்கு ஐயோ உங்கள் இருதயத்தில் தேவனுடைய ரகசியத்தை காத்துக் கொள்ளுங்கள் எல்லாவற்றையும் பாபிலோனுக்கு காட்டினான் சகலத்தையும் அவளுக்கு கொண்டு போய்விட்டார்கள் நான் வாசியுங்கள் நாட்கள் வரும் வாசியுங்கள் அப்பொழுது உமது வீட்டில் உள்ளதிலும் உமது பிதாக்கள் இந்நாள் வரைக்கும் சேர்த்ததிலும் ஒன்றும் மீதியாக வைக்கப்படாமலும் எல்லாம் பாபிலோனுக்கு கொண்டு போகப்படும் பதினெட்டு அவசரம் நீர் பெறப்போகிற உமது சந்தானமாகிய கவரி கவரி நீங்கள் பெறப்போகிற சந்தானமாகிய உமது குமாரர்களில் சிலர் உமது இனி உமக்கு பிறக்க போகிற குமாரர்களில் சிலர் பாபிலோன் ராஜாவின் அரண்மனையிலே அரண்மனை வேலைக்காரராய் இருப்பார்கள் எப்படிப்பட்ட வாக்கு உன் பிள்ளைகள் அடுத்த நாட்டு அரசனுக்கு அடிமையாய் வேலைக்காரனாயிருப்பார்கள் இதை கேட்டது எசைக்காண்டு உள்ள உடைந்திருக்க வேண்டும் என்னுடைய தலைமுறை பாபிலோனுக்கு அடிமையாக நான் பெற்ற பிள்ளை இன்னொரு இடத்துல அடிமையாக இருப்பதா இந்த வைராக்கியம் வரவில்லை உடனே என்ன சொல்கிறான் பாருங்கள் அப்பொழுது எசைக்கியா ஏசாயாவை நோக்கி நீர் சொன்ன கர்த்தருடைய வார்த்தை நல்லதுதான் என்று நல்லது என் புள்ள அடிமையா போறது நல்லதுதான் ஏன் அப்படி சொன்னா தெரியுமா என் காலத்திலாவது சமாதானம் இருக்கும் என்று சுயநலம் உள்ள தகப்பராக இருந்தான் நானாவது சுகமாக இருக்கட்டும் என் காலத்திலே சமாதானம் இருக்கு என் புள்ள காலம் எப்படியும் போகட்டும் தலைமுறை மறந்த தகப்பனே செய்ய தன்னுடைய இவ்வளவு பெரிய நல்ல ராஜா தன்னுடைய தலைமுறையை குறித்து கவரையற்றவனாக இருந்தான் மதாசை கட்டு போவதுக்கு இதுதான் காரணம் தன்னுடைய பிள்ளையை பார்த்து நீ அடிமையாயிருப்ப சொன்னக்கூட அப்படி இருக்கக்கூடாது என் மகன் அடிமையாக இருக்கக்கூடாது நான் அடிமையாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல இல்லை என் சந்ததி நன்றாக இருக்க வேண்டும் சொல்ல வேண்டிய செய்கையா என்ன வார்த்தையை சொல்லுகிறா நல்லதுதான் நல்லதுதான் அவ்வளவு சுயநலம் உள்ளவனாக இருந்தான் அருமையாக ஆகவே தான் அவனுடைய ராஜா எவ்வளவு நல்லவனாக இருந்தும் அந்த குடும்பம் கெட்டு போயிட்டு என்னை கேட்கும் அருமையான சகோதரி சகோதரி ஜாக்கிரதைப்படு குடும்பத்தை குறித்து கவரமாகிரு தலைமுறை கத்தருக்குள் இருக்கட்டும் ஜபம் பண்ணுவோம் சோத்திரமாட்டபுரம் நன்றி ராஜா நன்றியோடு வை துதிக்கிறோம் 
நன்றியோடு வைத்துதிக்கிறோம் நன்றியோடு வைத்துதிக்கிறோம் இன்றைக்கு உங்கள் வீடு ஆவிக்கேற்றபடி நல்ல வீடு கத்தரை சோத்தரிக்கிறேன் நாளை அப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு என்ன செய்திருக்கிறீர்கள் இன்றைக்கு உங்கள் வீட்டில் ஜெப தூபங்கள் ஏறெடுக்கப்படுகின்றன நல்லது நாளை உங்கள் வீட்டில் ஜெபம் நடக்கும் என்பதற்கு என்ன உத்தரவாதம் நீங்கள் இன்றைக்கு பக்தியாக இருக்கிறீர்கள் உங்கள் சந்ததி பக்தியாக இருக்க வேண்டும் என்ன உத்தரவாதம் காடு கலரி எல்லாம் அலைந்து தெரிந்து ஊழியம் செய்கிறீர்களே உங்கள் சொந்த பிள்ளைகள் பரலோகத்துக்கு வருவார்கள் என்று நிச்சயம் உண்டால் உங்கள் குடும்பம் பரலோகத்தின் சாயில இருக்கும் என்பதை விசுவாசிக்கிறீர்கள் ஆகவே நல்ல சிந்தையோடு கத்தரை நன்றியோடு நான் சோத்திரம் பண்ணுவோம் உன்னுடைய சந்ததி விளங்க வேண்டும் தலைமுறை தலைமுறைக்கு தேவனுக்குள்ளாக பிரகாசிக்க வேண்டும் உன் எதிர்காலம் நன்றாக இருக்க வேண்டும் உன் குடும்பம் தலைக்க வேண்டும் உன் பிள்ளைகள் சத்தியத்தில் நடக்க வேண்டும் உன் வீடு பரலோகமாக மாற வேண்டும் உன் மகன் உன் மகள் தேவ ராஜ்யத்தை சுதந்திரிக்கிறவனாக இருக்க வேண்டும் எல்லாரும் எழுதிருப்போம் நானும் என் வீட்டாரும் ஓடுவோம் வளர்த்து தாரும் என் பலவீனத்தை உணர்கிறேன் என் அலட்சியத்தை உணர்கிறேன் என் மகனுடைய எதிர்காலம் நன்றாக இருக்க வேண்டும் தகப்பதே ஒன்றை நான் மாற்றிக்கிறேன் திசை தப்பி நடக்கிற அவன் உம்முடைய வருகையிலே காணப்பட வேண்டும் தகப்பதே அவன் கைவிடப்படக்கூடாது ஒவ்வொரு கரத்திலே தருகிறேன் என் குடும்ப சமாதானத்தை ஒவ்வொரு கரத்தில் வைக்கிறேன் என் பிள்ளைகளுடைய திருமணத்தை ஒவ்வொரு கரத்திலே வைக்கிறேன் 
என் பிள்ளைகளுடைய படிப்பை உமது கரத்திலே வைக்கிறே என் கணவருடைய சுகத்தை உமது கரத்திலே வைக்கிறே என் மனைவியினுடைய சந்தோஷத்தை உமது கரத்திலே வைக்கிறேன் எல்லாவற்றையும் பொருட்படுத்து அனைத்தையும் செய்து முடிக்கிற முது வல்லமைக்கு நன்றியோடு வை சுதிக்கிறோம் நன்றி 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 தலைமுறை தலைமுறைக்கும் கர்த்தர் இறக்கம் பாராட்டுவார் நீதிமானுடைய பிள்ளைகள் அப்பத்துக்காக அலைந்து தெரிவது இல்லை உன் பிள்ளைகளை கர்த்தர் கண்மணியை போல காத்துக்கொள்ள அதே சமயத்தில் ஒரு கேள்வி என்னை பற்றி என்று சொல்கிறார் என ஆண்டவர் தலைமுறை சரிதான் ஆனால் நாங்கள் தலைமுறையை காணாதவர்கள் சின்ன பிள்ளைகளா வாலிப பிள்ளைகளா இருக்கிறோம் எங்களை குறித்து என்ன சொல்கிறேன் ஆண்டவர் தனித்திருக்கிற எங்களை குறித்து என்ன சொல்கிறேன் ஆண்டவர் சொல்கிற வார்த்தை ஏகோவா ஈரே கர்த்தர் பார்த்து கொள்வார் தேவனுடைய பர்வதத்திலே கர்த்தர் பார்த்து கொள்வார் உன்னை கர்த்தர் பார்த்து கொள்வார் உன்னை யார் பார்க்க தவறினாலும் கர்த்தர் உன்னை பார்த்து கொள்வார் தாய் மறக்கலாம் தந்தை மறக்கலாம் உன்னை கர்த்தர் பார்த்து கொள்வார் விசுவாசமாயிரு கர்த்தராலே பார்க்கப்படுகிற நீ கம்பீரமா எழுந்திருப்பாய் சகல ஜனங்களுக்கு மத்தியினோ உன்னை கீர்த்திய புகழ்ச்சியமாக வைப்பேன் அருமையான சகோதரனே சகலத்தையும் கத்தர் பார்த்துக் கொள்வார் உன் பண பிரச்சனையை கத்தர் பார்த்துக் கொள்வார் உன்னைய சரீர சுகத்தை கத்தர் பார்த்துக் கொள்வார் உன் எதிர்காலத்தை கத்தர் பார்த்துக் கொள்வார் உன் குழந்தையை கத்தர் பார்த்துக் கொள்வார் எல்லாமே தேவனுடைய கரத்தில் இருக்கிற சகலத்தையும் அவர் பார்த்துக் கொள்வார் திகையாதே கலங்காதே பயப்படாதே நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் உன்னை வழி நடத்துவேன் உங்களது எதிர்காலம் இன்றைய பிரச்சனைகள் முதலாவது உங்களை இரண்டாவது உங்கள் தலைமுறை மூன்றாவது உறவினர்கள் நண்பர்கள் எல்லாரையும் கத்தடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுத்து யாவரையும் பார்த்து கொள்ளும் சாலை விபத்துகள் பொல்லாப்புகள் நஷ்டங்கள் மன வேதனைகள் சங்கடங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் விலைக்கு காத்திரணும் காத்துக்கொள்வே ஆமை உங்கள் மனப்பிரச்சனையை கத்தரிடத்தில் சொல்லுங்கள் உங்க உள்ளத்தின் வேதனையை அவருக்கு சொல்லுங்கள் கர்த்தர் நிச்சயமாக உங்களை சமாதானத்தோடு வெளியே அனுப்புவார் என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்தரை என் முழு உள்ளமே அவர் பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்தரை என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்தரை அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே ஆகும் நம்முடைய கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துடைய கிருவையும் பிதாவாகிய தெய்வனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியாவுடைய ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடு கூட என்று இருப்பதாக ஆமே கர்த்தர் உங்கள் ஜபத்தை கேட்டிருக்கிறார் அமையன்